Hello. こんにちは。キークリエイティブスタジオオンラインご覧いただきありがとうございます。さて、今日のトピック何でしょう ?What is the topic for today? Alright, so today something is a little different.、Uh, I'm going to talk about the sequential art.、うんはい、今日はちょっと今までと趣向を変えてシーケンシャルアート。こう一枚絵ではなくて何枚かの絵を組み合わせてこう物語を語るようなそんな絵についてのお話です。うん、okay, so when I, what I mean by sequential art, usually In this modern age, we associate it with、um, comic books or manga、mm-hmm. or, or maybe like newspaper strips,、mm-hmm. you know, things like that. はいまあ、シークエンシャルアートという言葉を使ったんですけれどもこれがどういうものを指すかっていうとコミックだったり漫画だったりあとは新聞に載ってるこう4コマ漫画コミックストリップって言われるようなものそういったものを指しております。The truth is, is that,、uh, sequential art goes back、uh, thousands of years.、Mm. Um, there's records of it. I mean, as well, even in the days of like Pompeii,、mm. you know, like, you know, yeah, thousands of years ago, there, there's, there's still murals that are existing showing、um, uh, illustrations that are、uh, telling a story in a, in a, in a sequence. Hi. Yeah, this, you know, s e q u e n t i a l art, っていうものの起こりっていうのはそんなに最近のことではなくても何千年も前から存在していたものだと思います。例えばポンペイの遺跡なんかにもですね、うん、何枚かのイラストでその当時のも生活の様子を物語っていたりとか、そういったものが残っております。Okay, now, now there, there, there are tons of tools that we can use、uh, in terms of、uh, telling, uh, um, telling a story sequentially.、Um, you know, I mean, there's, there's composition, there's design, there's, there's timing, and there's, there's framing. Um, but today, I, so I want to really just use today as kind of like, like a basic introduction,、mm-hmm. and you know, I'll cover some, some more detailed topics in, in the future. はい、でそのシークエンシャルアート、この連続、何枚かの絵を組み合わせてストーリーを語るっていうためにはですね、使えるツールがもう本当に山ほどあります。もういっぱい紹介したいところです。例えば、構図であったり、デザイン、タイミング、フレーミングといったカテゴリーに分かれるんですけれども、もうたくさんお話ししたいんですが、今日はもうその触りのところだけ、もうイントロダクションという形でお話ししていきます。Okay. So, if I can, right, just define it very clearly, okay, so sequential art is the It's the arrangement of pictures in a sequence、uh, to tell a story. Okay, and actually, this actually connects、uh, quite well in terms of my, my overall theory in terms of like when I talk about drawing and gesture. Um, the whole thing is about like movement, right? We want to have this, this sensation of mo- we, we want our audience to have a sensation of movement、um, when they, they, they look at the figure. And of course, you know, when they're, they're looking at、uh, sequential art that we, that we have composed. はい、であの今までにお話ししてきたようなドローイングだったりジェスチャーだったりとかいってそういったキーワードがこのシーケンシャルアートにも生きてきます。であの例えばそこに描かれた絵を見た時になんか動きの感覚を受け取ったりとか時間の感覚を受け取ったりとかそういうことが必要になってきます。Alright, so I'll, I'll, oops, I will,、um, I think I'll just, I'll just jump into it and I'll, I'll do a couple of demonstrations on, on my iPad here and then I'll Keep talking. So, all right, so here,、um, if I was to, to do a, a sequence of lines like this. Okay, okay and I always use this example like when we talk about the gesture, but obviously, you know, our, our eyes are, are moving from, from this point over, over here to, to this point, and there's, there's obviously, you know, there's, there's, there's a flow. Here, obviously, right? はい、ジェスチャーの時にもねよくこの,あの線を描いてお見せするんですけれどもこの左から右に視線が誘導されますよねで左から右にこうフロー流れを感じるんじゃないでしょうか。そう、あの、your eyes don't have to work, right? It's, 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 not, it's not a labor to know like, like what the flow of action is here, right? はい、これはあのこの絵を見る人たちがえこれなんだろうって一生懸命頑張る必要はなくって単純にこの絵を見た時にあこれは左から右にこうふわって流れてるなっていうような感覚を受け取るというような形のものです。Now, now typically in, in the West,、um, 
we we read things um, from left from left to right uh, mm -hmm. typically um, and in the east uh, you guys uh, you guys excuse me <laughs> go from right right to left はい。で、この方向なんですけれども、こう西洋の国っていうのは左から右、東洋の国っていうのは右から左に文字を読むことが多いかなというふうには思います。Right. Brain is always looking for relationships. Mm -hmm. So, in terms of like whether you know reading from from left to right or right to left, it, it really does doesn't matter to tell the truth. はい。で、どんな人たちが読むのか見るのかっていうのを確実に意識している場合を除いてはそこまでこう右左っていうのを考えなくてもいいんじゃないかなと思います。Okay, so um to let's shift my point. Actually, I will do another one. Okay. はい、もうちょっとね、あの、クリアにするためにもう一つ書いてありますね。So, all right. If I have an, an idea, right? The idea is let's say um there's a a young man who's walking across the street and um as as he's walking across the street um he falls into a hole はい。じゃあちょっとあの、木の今頭に浮かんだアイデアを書いてみます。道を渡っていくとそこの道には長い出てそこに落っこっちゃったっていうストーリーを書いてますね。Okay. So the, the 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 thing is when if a person is is um walking across the street right and, and again and walk into a, a certain point um there are probably a, a few hundred individual actions that that could happen um in between that time うん。ま、まずこの人はどっかに向かってただこう歩いてるっていうところなんですけども、ま、歩いてるって一言で言ってももうそれこそ数え切れないような動きだったり何かがこの人の体に起こってるわけです。Okay. All right. So here, here's my. Sorry, I'm thinking that this, this is a, a quick, quick sketch. Sorry, it's nothing, nothing pretty at all. But it's just you guys can get, get, get the idea. Hmm.ちょっとね、ずいぶんラフになっちゃったなとは思っていますけれども、だいたいこう男の人が歩いてるっていうのがわかるくらいにはかけてるかなと思います. Yeah. All right. So this is some, some uh, poor, poor young guy. That's okay. So he's, so he's, so he's walking. I and mean, obviously, we know that the flow of action is going this way. Obviously. はい。で、この人歩いてますね。で、歩いている方向っていうのは右から左に歩いてるなっていうのは、まあこの絵を見た瞬間に分かってもらえるんじゃないかなって思ってます。Okay. So, yeah, so he's walking across the street and then I don't know. Um as he's walking, um he looks behind himself like some somebody calls his name. He says like like oi taro or something like that. <laughs> で、彼はですね、その歩いてる途中で振り向いたんですね。で、もしかしたらなんタロウくんなんて向こうから声が聞こえたのかなって思うんですけども。あとも書く前じゃなくてこう後ろを向いたと。Right. <laughs> so, all right. So, so obviously so he so he's he's distracted for for a moment. Right? Mm -hmm. And so and, and, and he, he turns around. But of course, you know, we we can still read that because, you know, again, you know, yeah, everything is going in 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 this direction. So so again, the, the thing in terms of um sequential art, everything should feel like kind of like seamless and and should fit into the other should fit naturally into like the previous illustration that that we saw. でもこれが連続画だっていうことを考えると、その前の絵とつながっているよっていうことは、ま、読者にあの あの黒もなく分からせたいところではあります。この一番目に書いた人と同じ人がこう左から、あ、ごめんなさい、右から左に向かって歩いてきたところで、そしてその人が振り返ったっていうのがこの二枚の絵だった時に伝わればいいかな
like like that. Oh. Okay. All right. So let me, let me put this a little bit closer, closer in, so they can they can read better. はい、この3つ目ですね。ま、後ろを振り返って、そっちのなんか名前を呼ばれたことに気を取られちゃったんですね、一瞬。そしてその次の絵でこんな風になってます。Now, you know, of course this this is this is like really very like cartoony, but you know, I think everyone can can get the can get the, the basic sense of like of a um of this being a a, a natural progression. And so you mean take me take this arrow out of the way cuz actually that's even that's distracting. Yeah, we can we can tell from from boom 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 going 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 from this case from right to left, but it still makes still makes sense. うん。で、ま、この3枚の絵っていうのが続きものの絵であるっていうことが分かってもらえると思うし、その、このストーリーが、あの、しっかりと、しっかりとと言いますか、クリアに見てる人に伝わるんじゃないかなっていうふうに思
guns. Mm. <laughs> oh, Joe, but this, this, this is the old west. Okay.、Mm. All right. So, まあ、これね、旧時代のアメリカの物語なので、えー、カーボーイっていうのは大体銃を持ってます。Okay. All right. So, this, 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 this is my cowboy here. And, and let's say, you know, there's, there's some, some bad guy over here. 今さっき最初に書いたのがヒーローの方ですね。でヒーローカーボーイは今腰に手を当てています。そしてそこに悪者がや登場しました。Okay. Again, this, this, this is super duper rough, but just want to give you guys like the, the basic idea of what was happening here. Okay.、Um, actually, our, our bad guy doesn't have a gun, actually. He, he, he actually he's gonna, he wants to do it personal. He, 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 has, a, he has a knife <laughs> in his hand. ラフラフに書いてはいるんですけども何が起きているのかっていうところだけは伝わるように書いてるつもりでいます。ほんでそれでですねこの悪者の方はガンは持ってないんですけれどもナイフを持っているというシチュエーションです。Okay. I don't like violence, by the way. <laughs> no, but you s a y that you like cowboy story. <laughs> I do, I love cowboy story. <laughs> Without violence.、Uh, yeah, well, the, the violence is, is usually. Well, that's the thing about you know, cowboy, cowboy stories are, our,、um, are, are the, the, the American、uh, Jirai Geki.、Mm. And you know, traditionally speaking, you know, the, the, these are like morality stories.、Mm. You know? So, like, when, when the cowboy uses violence, like, like, like the bushy, he only does it when he absolutely has to.、Okay. And, and usually he's forced into doing it. And of course, he feels very bad afterwards. And, and any young people around, he, he turns to him saying, You see that? You don't do that. That's the wrong thing to do. <laughs> oh my God. Ah, hi. So, I'm going to say, 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 キー先生はそんな暴力的な声が全然好きじゃないっておっしゃるのででもカーボーイが好きってことはこういうことが好きなんじゃないのって聞いたら、まあ、カーボーイ劇っていうのは日本でいう時代劇と同じようなものでであのヒーローガンマンっていうのは決して暴力をしたくはないんだって心の中では思ってて、まあ、悪者をやっつける時だけもうどうしてもやらなきゃいけない時だけもうし,しょうがないから銃を抜くっていうのがその時,時代劇的カーボーイストーリーの。あり方だそうですそしてそういうことをしてしまった後には「俺は本当はこんなことはしたくなかったんだよ」っていうことをこう言ったりとかの周りにいる若者たちにですね「こんなことしちゃいけないよ」って教えたりとか<笑>そういうこう<笑>そういうでしょう<笑>あの正しい正義の心を育てるようなストーリーの仕立て方になっていると言っております。Yeah. So, yeah. So... まあ、日本の時代劇も、まあ、そういうところがありますね。Well, I mean, so, I think it's, it's a similar, similar kind of,、um... Uh, mythology, or again, like, like it's like, like morality tales that you see, like in you know,、um, Japanese, you know, Jedi Geki, you know, it's usually the you know, yeah, 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 All right, so my again, sorry, this this again, this this is this is very very rough, but <laughs> just just so you guys you can get get the idea. So, so the, the cowboy,、um, he actually manages to 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 shoot his gun, you know,、oh. uh, but before before the bad guy has a chance to um. <laughs> has a has a chance has a chance to to hurt him. Okay. Okay. Hi, my son. カーボーイが悪者に襲われてですね、こうナイフを振りかざしてきたわけなんですけれども、そのやられる前に発砲したという瞬間がミドルにあります。Okay, so here he drops the knife, whatever. Okay. 振りかざしたナイフは下の方にこう。And then 落としてしまっていますね。はい。Sorry. And then, and then finally, um. It's over, really. That's, that's, that's basically it. The, the, the bad guy is, is down.、Mm. And, okay, and of course, you know, the, the, the cowboy is 
looking over the guy's body, but he feels really bad about what he did. Um, Okay. okay. So now my, my, my point is in terms of like um time, I mean this is probably this is probably the, the, the this is this is this is the, the closest representation in terms of like how this action would actually play out in real life. Right? Mm -hmm. it, it would probably be like pretty much like one, two, three. <laughs> that, that that and that that would be it, right? And it, it has yeah, it has that 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 feeling of of that that pacing of time is what will be read right now. うん。はい。で、今まあ、それはなんか襲われました、打ちましたRight. So so this is just time and of course yes there, there there's a sense of um of a story. There's there's, there's a narrative here, obvious it's clear. Mm -hmm. Um, you know, there's something happening here in one, there's there's uh, a potential of danger. Mm -hmm. Two, okay, yeah, there's the person dealing dealing with the situation and mm -hmm. three, you know, the end. Right, which is the aftermath, which is you know the the bad guy is is down. Um, mm. はい。で、まあ、この 形の構成かというとまあ危険が迫っています。で、ヒーローがそれに対処します。そしてやっつけましたという結末というこの3つになってますね。Okay, but that's just time. We're, we're not we're not. I haven't really said anything in terms of timing. うん。はい。で、これは起こった順番はその通りに示されていますし、何が起こったか、どんなストーリーかっていうのも伝わると思うんですけれども、このえっと、キーがやりたいタイミングっていうのがまだここでは示されていないんです。Yeah, so so here uh, to illustrate my my point, what I'm going to do is um um I'm going to take these frames here and I'm going to isolate these. Okay. So okay, so we have frames one and two, right? Mm -hmm. The attack or the potential sorry, potential danger and then two, which is yeah, of course, you know, he's defending himself. Okay. Mm -hmm. uh, で、危険が迫っておりますというのがフレーム1番。で、フレームの2番でそれに対対処した自分の身を守ったっていうことですね。正当防衛。but if I do this, let's say, let me change that. But let's say. And here, if I go to the the bad guy showing his reaction to to being shot, right now, you know. We're actually we're 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 changing the 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 tempo and 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 the pace of 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 the story. はい。で、今3つ目のフレームに何が書かれてるかというとこの悪者の方が撃たれた時のリアクションを書いてるんですね。で、この絵を挟むことによってこのストーリーのテンポがガラリと変わると思います。Yeah. So because before I I didn't I didn't show I didn't show the reaction, but but now, oops, yeah, the the, the story is is being uh, extended or elongated in a way for for the, for the sense of of drama. はい。で、あのこのリアクションを見せるということでこのドラマがもう長く。なりました。トントントンって終わってしまうのではなくて、あの、間の、なんて言うんでしょう。ペースが変わって、さらに長いお話になった。はい。そう the guy goes to takes it and you know, like you see like in in bad movies and the bad guy goes, you know, you got me. 
and then you know he's he's reacting in terms of him um really feeling the pain of of the bullet mm-hmm. and um he, he knows that um it's almost over for him ね、まあそのリアクションっていうのが大体こう、まあ、よくあるパターンではありますけれどもやられたいたたたたでもうダメだ俺はみたいな感じでねその辺のリアクションが進行していくんじゃないかと思います。そう、だだだ、again、sorry、this this this is just super super rough but again just want you guys like to have to have the the idea here。はい。Okay。You know what? I mean, I can just, I can just do that. You know what? I'll even I'm gonna drag it out even more. Actually, I'm gonna, I'm gonna add one, one more, one more frame, actually, for the sake of uh, illustrating. The importance of、uh, timing here. もう一枚足しますね。もう一枚足すと、あなんとなくこういい感じのタイミング感が出るんじゃないかなと思います。Okay. And actually, you know, I don't want to do all that much work. I guess just do, just do that. He's, he's, re- he's reaching up. <laughs> so, okay. All right. Uh, that's me, that's, that's too much. Maybe,、right. Bring it down there. Uh, uh, that's, 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 that's better. Okay. And here, at the end,、um, put my cowboy here.、Mm. Actually. フレームに悪者のリアクションを書いて、で、最後のところにまたカーボイを書いております。そう。And boom。Bad guys here。At his, at his feet。足元に悪者が倒れております。Okay. So。The, the, the, um, as rough as, as this is, first of all, we can, we can see that there's, there's a flow going, boom, going, going down, down this way, like、mm-hmm. that, right? Our eyes just, just naturally go that, go that way. Our, our eyes are not going in the opposite direction, right? So, so that is also in terms of my, my point in terms of like wanting to lead the audience's eye. Mm-hmm. はい、でここで見ていただきたいのはこのストーリーがですね左から右にこうドンって一番最後のですね悪者が倒れてるところまでつな、えー、がってるよっていうことがもうパッてこう全体を見た時に分かっていただけるんじゃないかなっていうふうに思っています。でこれがあの読む人の視線をどう誘導するかっていうところで使ったテクニックというかツールですね。これがもう一つ今日説明したいところであります。Yeah. So, put the, put the knife here. <laughs> like, like, like that. So, one frame 目のナイフがそこに相場に落ちているという状態です。All right. So, even though they, they, these, these are just some, some basic, just stick figures here,、um, you know, this, this can still work as a, you know, as a, as a storyboard or something like that to, to illustrate the timing. うんはいまあ、もう人間程度のですね本当に簡単なラフな絵ですけれどもストーリーボードみたいにですねこのアニメーションを作る時の絵コンテにあたるものですねでストーリーボードみたいな形でこうタイミング感っていうのが伝わっていると思います。Right. So,、um, I should have, sorry, I should have saved the other one before, but when I, when I told it in, in three frames before,、mm-hmm. right,、um, it was very clear. It was just like, oh, oh, you know, boom. Down. Okay, you know, that's semi realistic, but here, you know, we really, really want to tell a story.、Mm-hmm. Yeah, right. So, you know, so, so now it's a case of timing, and I wanted to illustrate, you know, the, the drama of, of the bad guy dying 
actually mm -hmm. actually it, it actually it, it humanizes the, the the bad guy in a way actually mm -hmm. the, the fact that i I've, I've i've drawn it out はいで最初の最初に書いたこの三枚のですねあの危険が迫りました対応しましたどうにかなりましたっていうこの3つだとこのアイデアは示せているしそれもクリアには伝わっているんですけれどもそしてタイミングがですねおそらくリアルであればこうであろうっていうことだと思うんですが今このフレームを足していったことでもっとですねドラマを盛り上げるストーリーをしっかり伝えるタイミング感っていうのが出たと思いますそしてこの悪者のリアクションを見せたっていうことでそのただ悪者だよっていうこうな,なんていうのかなえー、一つのものみたいに扱うというよりかは、もう悪者の方に人間味を与えて、ちょっと感情を外側に引っ張り出してあげるようなことをしてあげたと思っております。はい。そう。And、um, also,、uh, if you notice also, you know, in terms of the,、uh, I was, as I said before, you know, there are a lot of tools we can use in terms of sequential art.、Mm -hmm. um, timing is one.、Um, another one is, of course, is, is framing. Um, and you know, in composition. In terms of these, these frames here,、um, you notice that how I went from the frames being, well, being horizontal, you know, being, being or flat pretty much, you know, the, fir the first two. But like, after, the, after the bad guy gets shot, you know, you see how the frames, how they, they, they tilt off、mm -hmm. like that, like to imply, you know, that, you know, he's going down.、Mm -hmm. Mm -hmm. はい、であの最初に申し上げたようにこのストーリーを語るためのツールっていうのは本当にたくさんあると思っています今はタイミングを変えたっていうことでドラマを盛り上げたわけなんですけれどももう一つの、えー、っとツールとしましては構図っていうのがありますそのフレームをどう並べるかってことですね一番最初の2つはどんどんっていうところであの水平に並んでますけれどもその3枚の絵をパラパラパラってこうトランプみたいにねこう下の方に行くことで終わるものが倒れましたっていうところのドラマも盛り上がってると思います。こういったこともあのアイデアとして使えるツールだと思います。Yeah. Also, you also can note, like, actually, the, the la that, that last frame that I, I added, I made it smaller also to, to show that he's, he's going away, he's dying.、Mm -hmm. you know? So I, I, didn't, I didn't make it bigger.、Mm -hmm. you know? So obviously, you know, I, I wanted to show how,、um, how pitiful he is in this case. So I made that one smaller.、Mm -hmm. はい、でこのもう一つ構図的なことを言えば一番最後の四角はちっちゃくなってますねでそれはもう悪者が死んじゃうところだよっていうことをこう大きさっていう意味でも表しているわけですそういったものも一つストーリーを語るためのツールとして使えるかなと思っています。Okay, so all right, I, I don't want to drag it out like, like I said, there are tons of, of tools、um, that、um, we can cover and I will cover in the future in terms of、uh, sequential art. はい、でこのシークエンシャルアートについては本当にいろんなツールがありますしアイデアもたくさん持っているのでぜひぜひこのキッククリエイティブスタジオオンラインでもまた紹介していきたいと思います。皆さんどうだったでしょうかお楽しみいただけたでしょうか Okay, so, so guys, you know, when, when you try this, when you, when you start you know, doing your own ideas you know, using sequential art, always just break it down first of all, like, like what is the idea, like what is the beginning? What is the middle? What is the end?、Mm -hmm. And be very clear about that first. You know? And then from there, you know, you can start like playing with the timing. はい。ね、あのー、今日のお話でも皆さんに持って帰っていただきたいのは、皆さん何か語りたいストーリーっていうアイデアがあります。その場合にはですね、まず最初に、ビギニング、ミドル、エンドっていうこのね、冒頭、中盤、結末っていうこの3つにまずは分けてあげてくださいそしてその中からこじゃあここを見せようと思ったらそこのタイミングを調整してあげるだとかこういったツールを使ってここを見せようだとかここは見せないでおこうとかそういった、えー、工夫が凝らしていけるんじゃないかなと思っております OK and with that I'm gonna stop today and I'll see you guys next week on another video if you guys like this you know, please make a comment、uh, give us a like Subscribe as they, they say, and、uh, but definitely please like let, let us know how these videos are working for you. Um, so um, I can give you some some better better tips in the future. はい、もう本当にこのトピック大好きなので、もう皆さんにどんどんお話ししたいところであります。えー、感想などお寄せいただければ幸いです。で、もっとこんなトピック聞きたいなっていうことがあれば、コメント欄にどうぞお書きください。それではまた来週、キークリエイティブスタジオでお会いしましょう。さよなら。See you guys next week.